Главным следственным управлением Следственного комитета России продолжается расследование уголовного дела по факту крушения пассажирского самолета АТР-72 под Тюменью. Следователями завершен дополнительный осмотр места падения самолета с участием специалистов МАКа и применением беспилотного летательного аппарата. Проведено 26 опознаний тел погибших, признано и допрошено в качестве потерпевших 25 человек, один родственник допрошен в качестве свидетеля. Родственникам уже выданы тела 18 погибших. Кроме того, следствием уже закончены необходимые процедуры и еще 8 тел погибших также подготовлены к выдаче. Проведены допросы сотрудников аэропорта, сервисных служб, в том числе лиц, осуществлявших антиобледенительную обработку, а также ответственных за видеофиксацию и топографическую привязку техники аэропорта. На данный момент на основе полученных материалов следствие рассматривает непроведение антиобледенительной обработки самолета как наиболее вероятную причину авиакатастрофы. Эта версия подтверждается, во-первых, показаниями свидетелей, которые должны были проводить эти работы 2 апреля, и записями камер видеонаблюдения аэропорта. Но вместе с тем говорить о точных причинах катастрофы и тем более называть виновных в ней лиц, считая пока преждевременным, для этого необходимо провести весь комплекс следственных действий, в том числе получить результаты сложных экспертиз и расшифровки бортовых самописцев.